Velkommen til den her snak, som handler om, hvordan man som arrangør kan bruge sin door policy, uh, policy uh, det at sætte et fedt dørteam sammen, hvordan man ligesom, uh, kører alt omkring døren til en fest, til det første skridt i ligesom at skabe en safe og inkluderende og nice fest for alle sine gæster. Og med til at snakke om det, der har jeg Freja fra Bedside, og jeg har Asad fra Endurance. Velkommen til. Tak. Og måske når man tænker på det med øh, en dør, døren til en fest, så tænker jeg, jeg også på dørmand, jeg tænker på at stå i kø, jeg tænker på ikke at vide, om jeg kommer ind. Øh, umiddelbart lyder det jo ikke sådan nødvendigvis specielt festligt, så hvad vil det egentlig sige, at, øh, at festen starter i døren, fra jer? Mm, man kan sige, at den type fester, vi laver, som er sexpositive øh, fester, hvor vi... Vi forsøger ligesom at lave sådan et mix mellem en sexpositiv fest og en techno dansefest. Øhm, der arbejder vi faktisk meget med, at, øh, ligesom det, at det hele starter allerede inden du kommer til døren. Øhm, vi bruger rigtig meget tid på at informere via vores event om, hvad, det, hvad der ligesom forventes af dig når du skal komme til den her type fest, fordi det er et ret sensitivt rum, og fordi at vi ligesom prøver at brede vores publikum ud til os at kunne øh, omfavne nogen, der måske ikke er så vant til at gå til den her type fest. Så. Klart. Så, så du ser i virkeligheden, inden gæsterne nogensinde når til døren, mm. så har I allerede som arrangør siddet og haft en samtale om, hvad det er ligesom for et space, I prøver at skabe til den her fest. Er, mm. er det det samme år, jeg ja, altså? Det er inden, inden der kunne være lavet et event, inden man overhovedet booker de forskellige kunster, man har, man gerne vil have til sin fest, så snakker man som arrangør, okay, hvad er det en fest, vi gerne vil skabe, og hvem er det, vi gerne vil skabe festen for? Og det er ligesom, når man har fastgjort det som arrangør, så kan man ligesom ud fra det udarbejde en door policy, som matcher til det crowd, man gerne vil have til den gældende fest. Så det er det, vi gør. Vi, vi hos Endurance i hvert fald har vi... Prøver vi ligesom at køre vores festkoncept, som er sådan rave-teknokulturen, øh, hvor det er, sådan, er lidt mere queer-orienteret, og er lidt mere, hvad på det sidste prøver at gøre, lidt mere inkluserende for BIPOX også rigtig meget. Øhm, og der snakker vi rigtig meget om, hvor inden, inden vi overhovedet sådan, når, til, når til at lave eventet der, så snakker vi om, hvordan kan vi sørge for, at, at man som øh, minoritet kan føle sig repræsenteret til festen, er det, skal vi have nogle, nogle dørmænd? Skal vi have nogle, øh, skal vi have nogle der står i entréen? Skal vi have nogle der står i garderoben? Det, fordi ligesom, det er de personer, man møder første gang, man kommer ind til festen. Så hvis man som minoritet kan føle sig repræsenteret allerede fra, at du møder en i døren, om det er dørselektoren eller dørmanden, eller om det er hvad hedder det, vagten, så hvis du kan føle dig repræsenteret der, så har du ligesom udgangspunktet til en god fest. Helt sikkert. Og Frej, du var også eller du har var lidt inde på det, hvad der er for en, en type fest, som I skaber, men det må også, når man holder seks positive fester, er der nogle særlige ting i forhold til det rum, man prøver at skabe der, man skal sådan tænke over? Altså... Ja, helt sikkert. Altså, det er jo øh, det er ligesom fuldstændig essentielt for, at sådan et rum kan lade sig gøre, at folk føler sig trygge nok til ligesom at kunne udtrykke deres seksualitet, og vi gør selvfølgelig også rigtig meget ud af, altså vi er også et Øh, altså, vi er også en queer fest, vi gør rigtig meget ud af, at øh, minoriteter også skal føle sig velkomne. Øh, og øh, en af de måder, vi gør det på, altså sådan lige specifikt i forhold til det her med at skabe et øh, sexet rum, er, at vi faktisk har en øh, dresscode, mm. som er meget loose, men øh, det har vi valgt at indføre som sådan en, en form for... Øh, sikkerhed for at, at vide, at når folk de kommer til vores fest, så har de i og med, at de har tænkt over, hvad for noget tøj de tager på, så har de gjort sådan en tanke om, hvad det, er for, altså, hvad det er for en fest, de gerne vil til, hvad de gerne selv vil med den her fest. Ja. Øhm, yeah. Klart. Og jeg har også lagt mærke til, når I holder fester, der er også tit øh, nogle ret udførlige sådan, retningslinjer for gæsternes opførsel. Mm. Kan du fortælle lidt om dem? Ja, yeah, altså vi gør rigtig meget ud af at, ligesom, at informere om... Øh, sådan, øh, meget konkret om, hvad, hvad forventes der af dig, når du skal interagere med andre mennesker til den her fest, hvis du gerne vil øh, vil noget seksuelt med nogen, eller synes, nogen ser dejligt ud, at du ikke overskrider deres grænser, og øh, 
at du spørger, og at du ikke stiger os på for, altså fordi der foregår mange altså, seksuelle ting i det her rum, mm. og det er, vigt, det er vigtigt, at man ikke sådan kommer og bare er tilskuer og går og stiger på andre mennesker, fordi det, det er ikke fedt for dem. Klart. Øhm, ja. I, I er jo ikke sådan en eksplicit sexfest, men er der, er der stadig brug for, at man ligesom sætter nogle regler op for ja, den opførsel, eller ja, hvordan er det, bestemt, er? Ja, bestemt. Altså sådan, sådan, det, er, det er ikke så som, som bedside selvfølgelig, men, men det er et rum, som ligesom bliver skabt, og du, der bliver, der, det er svedigt og sådan... Og i og med, at det, at det svedigt, at der er en masse seksuelle energier i rummet, så på automatik, så opstår der en seksuel vibe. Og hvis man er ny til miljøet, eller hvis man er ny til den her slags fester, så nogle gange kan det godt være svært at agere i de her rum her, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre. Og der gør vi rigtig meget, og, øh, eller ja, hos en dør, skal gå meget op i at ligesom informere gæsten fra det sekund, du kommer ind til døren, i, hvor du møder øh, hvad hedder det, dørselektoren, som ligesom forklarer, at det her er det her rum her, og der er no tolerance, basically. Mm. Hvis du stepper ved siden af, så er det ud. Øh, og det er i og med, at man også har en, 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 hvad hedder det, en form for... Men ligesom forventer lidt af sine gæster, der kommer ind til ens fest, og så har læst op på eventer, så de ved allerede godt, okay, jeg må ikke stå og tage billeder, og hvis jeg ser en gruppe piger topløse på dansegulvet, eller jeg stiller mig ikke be, be, konsekvent ved siden af den, fordi jeg ved, at sådan, det er sådan en lidt creepy vibe. Mm. Øh, og det kan nemlig godt opstå og det, sådan, og det, og det siger jeg det, nu når jeg laver dør selection på endurance så siger jeg til folk hvis du udviser creepy vibe så er det bare ud, fordi at det har vi ikke tid til mm. øh, og det er ligesom det der man, ligesom godt, kan, man kan godt forvente som arrangør af ens gæster der kommer til ens fester ligesom gør sig selv den her lektie om at lige at læse op hvad det er, der kræver af mig som gæst og hvis jeg stepper over den her grænse her så er det også forståeligt at jeg ligesom bliver smidt ud helt sikkert så Okay, men så når I begynder, så har I snakket om, hvad det er for et rum, I gerne vil lave. I har prøvet at formulere nogle af de retningslinjer på skrift. I har lavet det vand, I har inviteret folk. Mm. Og nu kommer gæsterne, mm. og de kommer ned til festen. Og tit, det første, man skal gøre som gæst, er jo ligesom, man ser, at der er to køer. Ja. Yeah. Øh, hvor den ene fører op til en, gæ- en gæsteliste engang, og den anden er ligesom den almindelige engang. Mm. Kan, kan I prøve at tale lidt om, hvad... Altså, det lyder jo nice, at komme på gæstelisten. Hvordan, øh, hvad handler det om? Hvordan, hvordan kommer man på den? Øh, ja, hvad altså, synes, vi, har, vi har brugt øh, gæstelisten, dels fordi Bedside er en, øh, altså, det er også et filmproduktionsselskab, som øh, bruger rigtig meget frivillige kræfter, så vi har ligesom brugt den til, at alle de frivillige kræfter kan komme på gæstelisten, komme gratis ind til de her fester, så vi ligesom har et eller andet at give tilbage til alle dem, der ligger sindssygt meget energi i det, vi ellers går og laver. Klart. Gør, gør I det samme også, ja? Men altså, siger jeg også Endurance, øh, øhm, så har vi haft sådan to gæstelister, hvor den her ene har ligesom været for alle de frivillige, fordi at Endurance er en, en organisation, en klub, der ligesom lever på frivillige hænder, så hvis det ikke havde været for det frivillige, så havde det ikke kunnet gå igennem. Det er meget DUI rave, så, men ligesom, så kan man ligesom sige til folk, okay, øh, Tak for, at du har hjulpet med at sætte hele festen op. Du får gratis adgang til festen, og du skal ikke stå i kø sammen med de andre. Og det er ligesom... Det, det, den, jeg vil sige, det er meget primært frivillige, der får lov til at komme ind. Og fordi det er også frivillige, som har været med til at sætte festen op. Men det er også frivillige, som kommer og sætter festen ned, og som kommer to dage efter middags, tømmer mænd og gør rent. Og det er ligesom det er dem, man gerne vil, man ligesom gerne vil give en, en ekstra ting til dem, og ligesom vise, at, at vi værdsætter jer, og vi værdsætter det, I gør. Um, og så er der også en anden gæstelisten, som er, som er dem, man ligesom gerne vil holde festen for. Øhm, om, det så er, om det så er en gruppe af, 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 en, af en, en community, hvor man ved, okay, de her personer, de skaber bare en vej på floor. De skaber bare en stemning, og de gnider musikken. Og i og med, at hvis der er sådan 12-20 mennesker, der ligesom skaber den her vibe, så spreder det sig ud til hele floor, og så bliver det bare sådan en... En, en, sådan en, en, ja, en, en sammensmeltning af alle mennesker, der bare har det nice. Så det, det er ligesom dem, man også prøver at få med til festen. Um. Klart. Tænker, tænker I det samme, når I laver jeres gæsteliste? Ja, vi har helt sikkert også brugt den til, fordi vi netop gerne vil lave det her, sådan et overlap imellem et, sådan et kink-miljø og så sådan mere rave og måske mm. også yngre queers og sådan... Øhm, så har vi brugt gæstelisten til at øh, øh, få nogle folk ind fra kænkmiljøet, som ligesom er erfarne i at gå til fester og være meget eksplicit omkring deres seksualitet, fordi at det er sådan helt essentielt for, at, 
at få skabt sådan et rum, at der ligesom er nogen, der tør starte. Ja. Og hvis du aldrig har gjort det før, så tør du ikke være den første, der står og <laughs> bliver spænket på gulvet. Det er en effekt, hvor det bare så vi, så en, to, og så kører det vel. Ja, præcis. Ja. Så vi har ligesom... Så har vi haft også, også for at sørge for, at de ligesom kommer tidligt og kan sådan sætte, den, sætte stemningen i gang på et tidligt tidspunkt. Så mm. ja, så Klar. sådan har vi også brugt det. Og så nogle gange, så, er det også sådan, så har man jo også en gæsteliste, hvor det, sådan, hvor det, det er ikke ens venner og ens community, som man ligesom skriver på listen, fordi man holder jo ikke, man holder ved festen for sine venner, men det er også så mange andre, der er så mange andre, som er en del af det her frivillige miljø, som faktisk ikke er ens venner, men som man faktisk kun kender igennem det her miljø, og det, og, altså, det er mange timer, man bruger på at sætte en fest op, og det er mange timer, man bruger på at tage en fest ned, mm. og så skulle stå i kø i tre timer til den fest, man har lige været hele lørdag formiddag og sat op til, er sådan lidt så det er ligesom det der med at give tilbage til dem, man har, øh, man har ligesom, der har hjulpet til at få en festen op at køre. Ikke? Mm. Og det er det, vi bruger rigtig meget i Døens øh, gæster ligesom på. Så er der jo selvfølgelig også det der med, at så har man nogle venner, som er sådan, man har kendt i lang tid, og sådan, hey, kan jeg komme på en liste? Sådan, du kan komme på halvprislisten, for eksempel. Eller mm. sådan, så, du, så kan man give lidt til sine venner, men man giver ikke det der, hvor alle... Der, jeg, jeg kan godt forstå, at der mange, der tror, at, at listen ligesom handler om, at det er kun de sej, der kommer på listen. Og hvis du ikke er sej, så er du ikke på listen. Sådan. Det er bare ikke sådan, realiteten er. I hvert fald ikke hos os. Prøv til at man er fucking sej, hvis man er frivillig. Man er fucking sej. Ja, ja, selvfølgelig. Men du er sådan, der, sådan, der, oh, hvis, oh, det er sådan det er et specielt crowd, der kan komme ja. på gæstelisten. Det er ikke alle, der kan komme på gæstelisten. Mm. Men hvis man ligesom man, man yder noget til festen, og man ligesom, om det er frivilligt arbejde, eller om det er at skabe en god vibe, så får man også noget igen fra festen af. Helt sikkert. Så det er ligesom communityet, som har bidraget med noget ja. ind til festen, og dem, som man ved kan være med til at understøtte den, den vibe og det rum, som I snakkede om mm. før. Helt sikkert. Øhm, lad os så sige, at man ikke er på listen. Lad os sige, at det ikke er mig. Mm. Jeg skal om i den anden lange kø, og nu har jeg stået i den. Og så kommer jeg op til døren, og så møder jeg pickeren, dårselektoren. Mm. Øhm, hvad, hvad er det for en type? Du har været det. Jeg har været det. Jeg har prøvet det en del gange. Ja. Øhm, og jeg har gjort, hvad jobbet på? Jamen, jeg har prøvet, det kommer igen. Du ved, jeg har gjort det hos Endurance, jeg har gjort det hos min egen fest, der Club Versatile. Jeg har gjort det lidt hos mainstream, og så har jeg også gjort det kommersielt. Så det kommer meget an på, hvilken slags fest det er, øh, man skaber. Eller ligesom igen, som vi snakker om, hvilken rum man skaber, hvilket rum man skaber for hvilke mennesker. Og til endørelsen, der, der jeg tror jeg, jeg mærker meget hurtigt, hvem der er, jeg står overfor. Øh, og og så, sådan, så snakker man lidt med personen, man har lidt en samtale med personen, alt afhængig af, hvor travlt det selvfølgelig er på den aften der. Men så, er det med, så kan man lige udveksle to-tre ord, og efter de to-tre ord, så er jeg, plejer jeg i hvert fald at være sådan, okay, it's a match, it's not a match. Øhm, og det kan være alt muligt for at spørge, om, om, om personen er, øh, er queer, og du ved, så se, jeg svarer på personen, svar sådan der, okay, sådan der, er du queer? Sådan, ja, det er jeg. Okay, sådan, hvad kan du godt lide at lave? Eller sådan. Og så kan man ligesom mærke, okay, der er en vibe her, jeg kan mærke, at personen han har, eller hun, eller de har en god vibe, og vi, vi matcher, så ind med dig, og hvis nogle gange er sådan, der er sådan, øh, hvad kunne jeg? Var sådan, jamen, så er det bare ikke dig i aften. Og så smiler man og øh, viser personen videre, ikke? Klart. Og så nogle gange, så kan jeg også godt være sådan lidt mere direkte, og bare være sådan der, altså sådan, er du klar på at feste? Altså, ved du, hvad der, hvad der kræver af dig derinde? Og så er der nogle mennesker, der sådan, man kan godt, jeg føler godt, at man kan se på folk, hvis det er, sådan, hvis det er forced. Øh, og så kan jeg godt være sådan der, Nej. Men hvis jeg kan mærke på personen, at de er klar, og det er sådan der, okay, jeg er 100% klar, jamen sådan der, du ved godt, hvis jeg ser din telefon på dansk, så så bliver den smidt ud af hånden på dig. Jamen det ved jeg godt, jamen sådan perfekt ind med dig. Mm. Så sådan der med, med, også med, med at være lidt direkte. Mm. Øh, og det har jeg gjort rigtig meget. Været meget direkte. Og nogen, nogen kan godt tage det sådan, blive sådan lidt skræmt af det. Og det er også derfor, det er, sådan, det er, også derfor, det er vigtigt som, som festarrangører, at have en dårselektor, der ligesom er en god menneskekender. Mm. Fordi at, den måde, jeg kan være over for en person på, og så kan jeg måske afvise eller sige ja til person, og så kan der være en person bag, som er en helt anden type, som måske skaber den fedeste fest, men er mega introvert, og måske skal lige ind og have to-tre drinks, og lige sidde der, og så next thing you know, tager personen op og kører og styrer flow, ikke? Så det er det der med ligesom at, at mærke den person, man står over for, både i forhold til, om det er en godkendelse, eller om det er en afvisning. Hmm. Det er at mærke ved enkelte personer, i stedet for bare at køre det som sådan et... Øh, 
sådan rutine, hvor det sådan, nej, 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 sådan maskine noget, det, sådan, det bliver sådan for umenneskeligt for mig i hvert fald. Klar. Så jeg prøver så ligesom meget at, at matche med min person, om, jeg, om, om det er en afvisning, eller om det er en komme ind til festen. Så at matche med den. Klar. Det gør jeg i meget vi. I bor også en pik over hos jer? Ja. Vi har, ja, de sidste par gange, to, tre gange, har vi brugt øh, en, der hedder Sasha, som er rigtig, rigtig sprød. Kæmpe shout til Sasha. <laughs> ja, vi har også brugt Sasha øh, ja. øhm, Og øh, jamen, vi har jo som sagt den her øh, dresscode, som på en eller anden måde, altså det kan godt på, måske lyde sådan lidt øh, øh, overfladisk at, at gå op i en dresscode, men det er faktisk også lidt for at gøre det mere sådan gennemskueligt på en eller anden måde, hvad det ligesom er, der forventes af dig til ja. den her fest. Øh, vi prøver også ligesom at brede det meget ud og sige, du, altså der er ikke, det er ikke sådan noget med, at det skal være lakkerleder eller et eller andet. Altså det er et meget sådan, kom hvad du, med i, hvad du selv sådan, føler dig sexet i. Øh, så det instruerer vi ligesom. Ellers vi snakker med Sasha øh, inden festen, snakker med hende om, hvad, det er, hvad er det for en fest, vi gerne vil lave? Hvad, er det, hvad vil vi gerne have, at hun ligesom øh, kigger efter sig? Øh, ja, og så ved vi, at... Øh, at hun også kender både vores miljøer og også har kontakt til nogle andre dele af queer-miljøet, som vi måske ikke har så meget kontakt til, så hun også kender den type mennesker, vi gerne vil lave fest for. Øhm, ja. Klart. Har I dresscode hos jer? Altså sådan ikke rigtigt som sådan, men der er sådan lidt sådan underudskrevet dresscode. Altså sådan, der er sådan lidt... Du ved, altså jeg siger jo til, til mine, dem, jeg synes, der er cute, og som jeg lukker ind i, sådan der vi ses naked på floor. Altså, that's the vibe. Yeah. Sådan, sådan, så det er ligesom, men der er sådan, der er ikke, vi, vi har arbejdet øh, ud efter en direkte dress code, som sådan, nej. Mm-hmm. Øh, men der er sådan, det ved jeg ikke. Jeg plejer, jeg plejer tit at sådan, sige, når jeg står over for en person, sådan, er det en person, jeg vil feste med? Mm-hmm. Det er lidt det, det er min regel, jeg kører med. Øh, og sådan, nej, nej jeg, jeg synes ikke, altså, nej, ikke rigtigt som sådan en dress code. Mm-hmm. The less, the more, at the better. <laughs> den kører vi også lidt yeah, på. Men, ja. less, Ej, man kan sige, at lige, lige den her dresscode, det er jo også igen tilbage til det her med at sørge for, at der ikke er nogen, der er tilskuere, men at alle ligesom yeah. er deltagere. Ikke? Altså, det, det tænker jeg også er sådan noget, yeah, du kigger yeah, efter. Ikke? Altså, hvis du kommer i jeans og t-shirt, så ved man godt, at du sandsynligvis vil være typen, der bare står mm. lidt på ja, eller, eller jakke, eller, eller spidse sko, er sådan, yeah. det er sådan ikke... Det er sådan, okay, så har du ikke været til en rave-fest før. Fordi det er ikke så kommer, godt at danse. Ja. Nej, så hvis du kommer i jakke, sætter spidse sko og, 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 og ser helt stram, og sådan, kommer direkte for konfirmation mm. øh, efter festen. Så er det måske ikke her. Og det er sådan, på den måde, så kan man godt skille folk ret hurtigt ad. Øh, fordi man er sådan, okay, du, du har aldrig været til en rave før, og det her det er en rave-fest, og der kan kun være 300 mennesker ind. Så måske er det ikke i aften, du skal have din første rave-oplevelse. Mm. Nej, plus at det er jo også sådan, hvis... Hvis det er den attitude, du kommer med, så er der også ret lille sandsynlighed for, at du får en fed fest. Altså, mm. Jeg tror, at hvis jeg var den eneste i jeans og t-shirt til en fest, hvor alle andre havde øh, alt muligt sexet, øh, ja. nærmest ikke noget tøj på, så ville jeg få det rigtig akavet rigtig ja, hurtigt. Præcis. Så det er jo også for folks egen skyld. Helt ja. klart. Okay, så du ved, jeg er kommet med noget sprødt tøj, jeg har en fed vibe. Øh, Pickeren, dorselektoren, har lyst til at fest med mig. Jeg kommer ind. Mega fedt. Det kan også være, at jeg ikke kommer ind. Mm. Mm. Det kan være, at du ved, jeg får en afvisning. Det kan godt være. Mm. Det lyder jo ikke særlig fedt. Nej, det er jo aldrig fedt at blive afvist. Det er jo, mm. Nogle gange kan du godt føle som at få en slap in the face. Mm. Især hvis man har stået der i køen i to timer, og det måske har regnet lidt, og man har været sådan helt spændt på at komme ind, og så får man så bare en afvisning. Og i hvert fald hos mig, mange af de afvisninger giver jo aldrig nogensinde personlige. Mm. Det har jo aldrig noget med den person at gøre som sådan, eller sådan, jo, medmindre at personen tydeligvis er racist, eller er nazist, eller er mega sexistisk, så er det personligt, men hvis det er sådan 90% af gangene, så er det, så er det jo fordi, at ja, yeah, det was maybe just not your night, og måske sådan, ja, yeah, der, 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 ligesom, der er mange elementer, der går ind og gør, hvorfor man bliver afvist. Um, og jeg vil sige sådan, hvis jeg for eksempel har afvist dig en gang i døren til endurance, så betyder det ikke, at jeg afviser dig dag næste endurancefest, for eksempel. Mm. Og det er ikke sådan med, at sådan, så er det bare slut fuldstændig for dig. Så er det bare sådan, okay, måske var der 250 mennesker derinde, vi har kun plads til 300 mennesker, der er 
100 mennesker i køen, og jeg ved, at der står 50 mennesker på gæstlisten, der endnu ikke er kommet. Så der er en masse ting, der ligesom også, øh, man ligesom tænker man som dørmand, øh, som, som dørselægter skal tænke over, at okay, vi er ved at nå vores capacity, klokken er kun to. Mm. Øh, vi, jeg ved, der kommer et hold om lidt, som er det her hold, man gerne vil have ind, som skaber festen. Så, så nu bliver jeg nødt til at køre en lidt strammere dørpolitik, øh, end vi har gjort tidligere, for eksempel fra mellem 10 til 12 eller et eller andet. Ikke? Så jo, også, jo senere på aftenen det bliver, jo sværere bliver det også at komme ind, vil jeg sige. Mm. Er der sådan noget, ja? Ja, ja, helt klart. Altså, vi har været nødt til at lukke vores dør mm. ret tidligt, ja. faktisk. Mm. Og det er jo også bare, fordi det er så svært at finde steder med ordentlig kapacitet. Og plus, at man kan sige, at altså lige præcis sådan en sexfest bliver ikke nødvendigvis fed af, at der er mange mennesker. Ja. Altså, det skal jo også føles intimt på en eller anden måde. Øh, ja. Klart. Altså, jeg vil sige sådan... Når man så, I og med, at, 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 som du sagde, at det er jo ikke den fedeste oplevelse at blive afvist, så skal man også, føler jeg, er også dør, dør selektorens opgave at, ligesom, at sørge for, at det ikke bliver en, en, en slap in the face afvisning, at man ligesom godt kan forklare personen sådan, hey, sorry, jeg ved det godt, og sådan, ligesom sådan sætte sig ind i, 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 i den afviste space, og sådan, jeg kan godt forstå det, jeg synes også, det, det er nederen, men sådan, kom igen næste weekend. Sådan, skal den nok komme tidligere? Eller sådan, giv ligesom en god afvisning, så man ikke smider folk væk og sådan nærmest sådan sparker dem i røven væk. Sådan, mm. Fordi sådan, så skaber det ikke en, en særlig god stemning op ved døren, så bliver alle lige pludselig helt optaget. Åh oh, nej, mm. så lige den her gruppe bliver afvist. Der. Okay, sådan, det gider man heller ikke. Sådan, så det er bare det der med at snakke med personen. Øh, og hvis så personen eller gruppen, der bliver afvist, så lige pludselig vender på 180 grad til lærken, så kan man jo sige sådan... Jeg havde ret. Der var et eller andet med dig. Mm. Hvis der ikke var noget med dig, så havde du ikke vendt 180 grader og begyndt at kalde mig for alt muligt Nej, lort. Og stå og råbe af mig på vej væk. Og sådan, det får også den her lortefest og whatever. Jamen, så har du bare en dårlig energi. Så mm. min... I was matching right. Yeah. <laughs> øh, og hvor, hvor, men jeg føler, at de gange, hvor jeg ligesom forklarer personerne det, eller grupperne, og jeg sådan er sød og sådan prøver ligesom at have det der ekstra overskud, selvom det er svært at finde det ekstra overskud. Men så får man også bare en god respons, hvor jeg der, det er fint, jeg forstår det godt. Vi ses næste uge mm. igen, eller næste gang, der er fest. Og sådan. Jeg har helt sikkert kommet tidligere, og frem og tilbage. Og så, mm. øh, ligesom, så kan man ligesom ende på en good note. Fordi at jeg har også oplevet at afvise folk, og så er sådan blevet troet, og sådan der, at vi har ventet her, så du får fri. Og sådan, Hvad får du ud af det? Sådan, så, men det handler ligesom om at skabe en god vej, øh, også selvom jeg afviser folk. Klart. Hvis man nu er, ikke har været til så mange andre type fester, og man synes, at det her space, som I har talt om nu, lyder som noget for, altså for en, har I nogle gode råd til, hvordan man ligesom, kan være, man er lidt nervøs, hvordan man ligesom kan, kan gå til det at prøve at komme ind, kan forberede sig lidt, er der sådan et eller andet, man kan? Ja, så altså, man er altid velkommen til at række ud til os og spørge, sådan, mm. sige, bare sige, jeg, jeg synes, det her lyder helt vildt fedt, men jeg er nervøs for, at jeg ikke kan komme ind, eller jeg kan ikke, jeg synes, jeg de føler mig ukomfortabel med jeres dresscode, eller et, altså sådan, der kan være mange ting, der er man ja. altid velkommen til at række ud, og så har vi også, vi har også tit kørt med sådan en, øh, sådan en alternativ gæsteliste, som ikke er, at du kommer gratis ind, men du kommer på en liste, så du er øh, garanteret, at du kommer ja. ind, fordi vi ved, ligesom du har rækt ud, du er interesseret, vi kan mærke, at sådan, det, vi vil gerne have dig til vores fest. Ja, men det er det øh, også, altså sådan, at man ligesom, hvis man sidder som person, som queer BIPOC-person derude og læser øh, eventer og sådan noget, og jeg vil helt vildt gerne til det jeg kender ikke nogen andre, mm. og jeg ved, hvis jeg kommer der, så kan det være, at jeg kan møde mit miljø eller mit community, men jeg, at stå i døren alene giver mig angst eller lidt eller andet, mm. og som du selv siger, vi er jo bare helt almindelige mennesker bag de her øh, profiler, øh, som, som godt kan sætte os ind i de her situationer om netop at få angst og netop at føle sig ud alene og ensom og sådan noget. Så det der med at smide en besked ind, enten i vores DM eller whatever, øh, så kan man ligesom finde ud af det sammen. Øh, og så kan man, sådan, så det, det rum, men, fordi det er netop for de her personer, man skaber det her rum, så man skal også ligesom være, være imødekommende og åbne arme over for den. Mm. Så smid en DM, hvis man føler sig nervøs eller et eller andet, så skal vi da nok svare, at vi er jo <laughs> jeg var menneskerne, og vi er ligesom vi er en, en del mennesker, et, et, et community bag det, ikke? Mm. Ja, præcis. Helt sikkert. Tusind tak til jer begge to. Det var en sædvanlig at snakke med jer. Tak. <laughs> tak for det.
Thank you.